আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রেস্টুরেন্টে খাবার যদি আমরা ঘরে বসে বানিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই বাইরে যাওয়া লাগবে না এবং স্বাস্থ্যকর খাবার অবশ্যই আমরা ঘরেই বানিয়ে ফেলতে পারবো এবং খুব সহজে বানিয়ে ফেলতে পারবো বর্তমান সময়ের খুব চাহিদার একটি খাবার সেটা হচ্ছে ন্যাচোস যেটা আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে থাকি কিন্তু সেটা আমরা যদি বাসায় বানিয়ে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের রেস্টুরেন্টে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না আমরা খুব সহজে এটা বাড়িয়ে বাসায় বানিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবো প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি একটা কড়াইতে তেল দিয়েছি প্রায় তিন টেবিল চামচের মতো এবং আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি বলে রাখছি এক আজকে আমি ন্যাচোসটা বানাবো হচ্ছে চিকেন দিয়ে সেজন্য আমি চিকেনটা আগে রান্না করে দেখাচ্ছি পেঁয়াজটা যখন একটু লালচে হয়ে আসবে তখন বুঝে নেবেন যে আপনার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গিয়েছে বেরেস্তা না এবং আবার খুব বেশি কাঁচাও না এখন আমি এটা দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা তারপর এটাকে ভালো করে মিক্স করে নেবেন এখন আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি প্রায় এক কাপ পরিমাণ মুরগির বুকের মাংস মুরগির বুকের মাংসটা আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এবং সেটা আমি তেলে দিয়ে দিয়েছি একটু ভালো করে মশলাটার সাথে মিক্স করে নেবেন এখন আমি এতে অল্প অল্প করে সব মশলা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন দিয়ে দিলাম লবণ প্রায় হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়েছি সেটা আপনাদের স্বাদ মতো হবে যে যেমন লবণটা কান তেমন দেবেন এই বাটিতে আমি হাফ চা চামচ পরিমাণ সবগুলো মশলা নিয়ে নিয়েছি প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো তারপরে আমি দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণ তন্দুরি মশলা চিকেন তন্দুরি আর দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো তন্দুরি মশলা আপনার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেখান থেকে কিনে নেবেন আমি বাজার থেকে কিনে নিয়েছি সেই মশলাটা আমি আজকে ব্যবহার করছি এখানে তারপর আমি সবগুলো মশলা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব আমার মশলা মাংসের সাথে মিক্স করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটি দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ ভিনেগার ভিনেগারটা দিলে সেটা মাংসটা সেদ্ধ হয় এবং একটা ফ্লেভার আসে আর দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ সয়া সস মনে রাখবেন যখন সয়া সসটা ব্যবহার করবেন অবশ্যই মাথায় রাখবেন সয়া সসে লবণ থাকে সেই জন্য লবণটাকে অবশ্যই আপনাকে চেখে নিয়ে তারপরে সয়া সসটা অ্যাড করতে হবে আর দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ সরিষার তেল এই সরিষার তেলটাই আপনার ন্যাচোসের যে চিকেনটা থাকে সেটা ফ্লেভারটা এনে দেবে সবগুলো মিক্সড দেওয়ার পর মশলাগুলো দেওয়ার পর ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি এবং সেটাকে তেলে ভেজে নিচ্ছি এই মুরগির মাংসটা রান্না করতে আপনার প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগবে এর মধ্যে আপনার মুরগির মাংস রান্না হয়ে যাবে আমারও মুরগির মাংস রান্নাটা এখানে হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি দেখব যে মাংসটা আমার সেদ্ধ হয়েছে কি না তার আগে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে ক্যাপসিকাম যেটা আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি এবং দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ কুচি ঝালটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে আমি যেহেতু আগে এখানে লাল মরিচ গুঁড়ো নিয়েছি এবং সাদা গোল মরিচ গুঁড়ো নিয়েছি তাই মরিচটা আমি সেভাবেই টেস্ট করে নিয়েছি আমি দুটো কাঁচা মরিচ নিয়েছি কুচি কুচি করে আপনারা যদি বেশি ঝাল খান তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেশিটাও দিতে পারে আর অবশ্যই মনে রাখবেন যখন ক্যাপসিকামটা দেবেন সেটা যাতে গলে না যায় এমনভাবে দিতে হবে মাংস রান্না করার প্রায় যখন হয়ে যাবে দশ মিনিটের মতো তখন দিয়ে দেবেন এখন আমি দেখছি যে মাংস সেদ্ধ হয়েছে কি না হ্যাঁ আমার মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমার মুরগির মাংস রান্নাটাও শেষ এখন আমি চলে যাব আমার পরবর্তী প্রস্তুতিতে কিভাবে আমি ন্যাচোসের চিপসটা বানাবো সেটা দেখাচ্ছি এখন আমি এতে দিয়ে দিলাম একটি বাটিতে আমি দিয়ে দিলাম প্রায় এক কাপ পরিমাণ ময়দা আর দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ লবণটা স্বাদ মতো হবে তারপর সেটাকে অবশ্যই হাতে ভালো করে মিক্সড করে নেবেন এখন আমি এটি দিয়ে দিচ্ছি ঠান্ডা পানি ঠান্ডা না নর্মাল পানি যেটা সেটাই আর কি দিয়ে দিচ্ছি এই নর্মাল পানিটাকে অল্প অল্প পরিমাণে আপনারা অ্যাড করতে থাকবেন আমার মনে হচ্ছে পানি দেওয়া লাগবে না আমার পানি দেওয়া হয়ে গিয়েছে তারপর এটাকে ভালো করে হাতে মধ্যে নিয়ে একটি ডো তৈরি করতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডোটা কেমন হয়েছে আমার ডো ডোটা একদম রেডি হয়ে গেল এখন আমি এখান থেকে 
লিচি নিয়ে নেব এই ডো থেকে আমি প্রায় দুটো লিচি ভাগ করে নিয়েছি এবং এখান থেকে একটা লিচি নিয়ে সেটা দিয়ে আমি একটি ভালো করে বেলে এটাকে একটা রুটি তৈরি করব এবং মনে রাখবেন যখন রুটিটা বানাবেন সেটা যাতে পাতলা হয় যত বেশি পাতলা হবে চিপসটা তত বেশি মুচমুচে হবে আমি একটি বড় করে রুটি বেলে নিয়েছি এবং একটি ছুরি দিয়ে এই রুটিটাকে ছোট ছোট করে পাতলা পাতলা করে কেটে নেব তিন কোনা করে কেটে নেবেন দেখবেন রেস্টুরেন্টে আমরা যেই ম্যাচসটা খেয়ে থাকি সেই চিপসগুলো তিন কোনার মতো হয়ে থাকে তাই আমিও তিন কোনারভাবে কেটে নিয়েছি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যত বেশি পাতলা হবে রুটি তত বেশি আপনার মুচমুচে হবে চিপসটা এখন এই চিপসগুলোকে ভাজার পারা অবশ্যই চিপসটা ভাজার সময় সেটাকে ডুবো তেলে ভাজতে হবে আপনারা চাইলে দুই তিনটা চিপস একত্রে নিয়েও ভাজতে পারেন আবার চাইলে একটা একটা করে নিয়েও ভাজতে পারেন কিন্তু যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে এই চিপসগুলোকে চেপে চেপে ভাজতে হবে চামচ দিয়ে ভালো করে চেপে নেবেন যদি আপনারা সেটাকে তেলে ছেড়ে উঠিয়ে নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা চিপসের মতো হবে না দেখা যাবে লুচি যেমনটা আমরা খাই তুল নরমভাবে সেরকম হয়ে যাবে সেটা করা যাবে না সে জন্য চিপসটা যাতে একটু মুচমুচে হয় যার জন্য আপনাকে চেপে চেপে ভাজতে হবে আমার এই ন্যাচারসের চিপসগুলোও বানানো হয়ে গিয়েছে ভাজা প্রায় শেষ দেখতে পাচ্ছেন যে আমার চিপসটা কেমন হয়েছে সবগুলো চিপস আমি ভেজে নিয়েছি সুন্দর মতো চিপসগুলো ভাজে শেষ এখন আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা এই চিপসটাকে প্লেটে পরিবেশন করব যখন আমরা রেস্টুরেন্টে চিপসগুলো খাই বা ওনারা যখন পরিবেশন করে আমাদের সামনে দেয় তখন দেখতে পারি যে পুরো প্লেটটা জুড়ে তারা রাউন্ড করে সেই ন্যাচারসটা পরিবেশন করে তাই আমিও তাই করে দেখাচ্ছি সবগুলো চিপস আমি প্লেটে নিয়ে নিলাম এখন আমি এতে এক এক করে আমার সব রান্না করা মাংস এগুলো সব কিছু আমি অ্যাড করতে থাকব মাছ বরাবর মাংসটা রেখে দিচ্ছি রান্না করা মাংসটা তারপরে সেই মাংসটাকে আমি ভালো করে সেটা চারদিকে ছড়িয়ে দেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিভাবে পরিবেশন করার চেষ্টা করছি সবগুলো মাংস আমার প্লেটে রাখা শেষ এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ আমি ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি সেই পেঁয়াজ কুচিটা আমি উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিলাম বিট বিটটা দিচ্ছি একটু সৌন্দর্যের জন্য এবং সেটা খেতেও ভালো লাগে অবশ্য ন্যাচোসে তাই করলাম আর উপরে দিয়ে দিলাম চিজ আপনারা চাইলে মজারেল চিজ ব্যবহার করতে পারেন আমি নিয়েছি স্লাইস চিজ যেটা সেটা আমি হাতে ভালো করে সেটা গুঁড়ো করে নিয়েছি আপনারা চাইলে মজারেল চিজ দিয়েও সেটা করতে পারেন ও মজারেল চিজ বাজারে খুব অ্যাভেলেবেল যে কোনো সুপার শপে আপনারা সেটা পেয়ে যাবেন এখন এই চিজটা দেওয়ার পরে অবশ্যই আমি মাইক্রোওভেনে দিব মাইক্রোওভেনে পাঁচ মিনিটের জন্য সেটা রেখে দিলে আপনার চিজগুলো সব গলে যাবে এবং খেতে ভালো লাগে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে চিপসটা হাতে নিয়েছি এবং চিপসটা ভেঙে দেখাচ্ছি কি সুন্দর মাছ মাছে হয়েছে পারফেক্টলি চিপস আমার বানানো শেষ এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ন্যাচোসটাও একদম পারফেক্টলি হয়ে গিয়েছে ওভেন থেকে বের করার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে চিপস চিপসের উপরে যে আমি চিজগুলো রেখেছিলাম চিজগুলো গলে গিয়েছে এখন আপনারা এর উপরে সস ম্যাওনেজ দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন আবার সস ম্যাওনেজ যদি না খেতে চান সেটাও আপনারা করতে পারেন আপনারা আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আশা করছি ভালো লাগবে আমার এই রেসিপিটি আর অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আমি ন্যাচোসের উপরে সস দিয়েছি আর ম্যাওনেস দিয়েছি ম্যাওনেসটা বাচ্চা একটু খেতে বেশি পছন্দ করে তাই যত বেশি দেবেন তত বেশি লোভনীয় হবে আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে